，这小子杀了人还装疯卖傻，不是他还能有谁？难道是鬼？哎，乔警官。是真傻了，看来真的有绣花仙女鬼。进来。醒了。我们进门一看，嫂子死的太惨了，嘴巴被缝上，手也被钉在了桌上。是这张桌子吗？桌子让我换了。啊，这就是女鬼流的绣花鞋。金兰从来不会买这种鞋。他觉着土气，肯定是女鬼流的鞋，这哪是素鞋呀，就是素上黄泉路呀。迷信，那天也太邪乎了，这香烧的左长右短，中间更长，那是什么呀？那是灾祸香啊！乔警官，其实那天之后，我也碰见了那东西。中元节第二天凌晨三点。我正常巡视，走着走着，就听见了唱戏的声音。我顺着声音吵过去。被吓疯了！女鬼唱戏，胡扯！监狱所有的人都听到了。哎，对，所有人，所有人。有趣啊！你不相信有鬼啊？不信。可是，只有女鬼才能把嫂子弄成那样啊！尸体呢？在沈家，沈家，谁搬走的？金兰是沈家的女儿，人家要我得给啊。报告，沈家来人了，说要见乔警官。巧了，我也正想去看看。乔警官，小人沈烈。我家少爷想见你。少爷觉得凶手是李丽。果然是大户人家，我们沈府。也算是方圆百里第一大族了。嗯，请。沈家是做什么生意的？老爷他们早年跑海，跟洋人做买卖。沈老爷有几个孩子呢？啊，沈家有三位子女，除了大少爷沈远洋和死去的小姐沈金兰，还有一位大小姐。
，乔警官是吧？来看看吧。凶手的手段非常残忍，令妹的死因是失血过多。沈少爷，节哀顺变，是不是李丽？尚不能确定。乔警官，这是少爷的一点心意。沈少爷，这是什么意思啊？我要让李丽认罪，棺材我都给他备好了，就等着给他收尸。长安是讲究证据的，现在没有任何的证据能够证明李丽就是凶手。那你就给他找一个，就算是女鬼杀的金兰，也是李丽把他招惹来的。我会找到凶手的，给另妹一个交代。告辞。城里来的什么狗东西！哎呀，我的红莲呐、啊，你可想死我了！还知道来啊？还以为你被哪个小狐狸精给迷住了呢。你才是我的小狐狸精啊！像，最近特别爱吃酸的，你说我是不是怀上了？你家母老虎都死了，你还怕什么呀？哪壶不开提哪壶，扫兴。你不是一直都想让他死吗？真是你下的手吧？嗯。